dear students of class 10th today we will read the chapter number second of our economics book and the name of this chapter is financial instruments used in financial market operations yani agar hum financial instruments ki baat karte hain to aise kaun se idare hain जो हिंदुस्तान के जो इकतसादी मार्केट हैं तो वहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं यानी यहाँ पर पैसों की बात आ रही है यहाँ पर कारोबार की बात आती है यहाँ पर लेन देन की बात आती है और यहाँ पर जो फाइनेंस है जिसको खजाना भी कहते हैं या सरमाए कहते हैं तो यहाँ हिंदुस्तान में कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जो मुल्क की इकानमी में बहुत बड़ा हिस्सा डालते हैं या उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है तो कुछ यहाँ पर कीवर्ड जो है वो हम आज आपके सामने यहाँ पर रखते हैं और डिस्कस करते हैं तो पहला है यहाँ पर शेयर्स शेयर्स जिनको हम उर्दू में हसस भी बोलते हैं शेयर ये सिंगुलर वर्ड है तो हिसाब बोलते हैं जब शेयर्स की बात करते हैं तो इसका जो उर्दू मायने है वो है हसस यानी प्लूर से तो शेयर्स की बात हम इस तरह कहते हैं शेयर is an intangible unit of capital expressing the ownership relationship between the company and the shareholders yani hamare paas ek company hai to is company ka apna to sarmaya hai hi capital hai isme agar dusre jo third party jo hote hain ya private sector mein jo kaam karne wale jo individual hote hain agar unse bhi ye company koi help leti hai तो उन आदमियों को इस कंपनी के साथ जो कंपनी जो मुनाफा कमाती है तो उसमें उनका भी हिस्सा है फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम एक इंस्टीट्यूशन को लेते हैं फाइनेंस इंस्टीट्यूशन तो हमारे पास जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊंगा जम्मू एंड कश्मीर बैंक है जेके बैंक इस जम्मू कश्मीर बैंक में मानते हैं कि इस बैंक को अपना जो कैपिटल है सरमाया है वो है फॉर एग्जाम्पल वो है 100 हंड्रेड लेकिन इस कंपनी को आगे बढ़ने के लिए फाइनेंशियल मार्केट में कंपटीशन के लिए 150 सौ की जरूरत पड़ती है तो 50 रुपए के लिए ये जो इंडिविजुअल होते हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कुछ इदारे होते हैं तो वो अपना हिस्सा इसमें 50 रुपए का डालते हैं तो जब ये जम्मू कश्मीर बैंक ने या और कोई कंपनी जब कोई ये मुनाफा जब कोई मतलब नफा कमाते हैं तो उस नफा के हिसाब से जो इंडिविजुअल जो है जिन्होंने अपना हिस्सा इस बैंक में डाला है उनको भी अपना शेयर इसमें मिलता है इस मुनाफे में तो ये दिस इज नोन एज शेयर होल्डर सॉरी शेयर अब हम शेयर होल्डर की बात करते हैं शेयर होल्डर हो गया वही आदमी जिसने इस कंपनी के साथ अपना हिस्सा डाला है यानी जिसने अपना सरमाया लगाया किसी कंपनी के साथ किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ तो उस आदमी को हम बोलेंगे शेयर होल्डर यानी द पर्सन हु होल्ड द शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर देन वी हैव अनदर फाइनेंशियल टर्म हियर दैट इज डिवेंचर ये डिपेंचर जो है ये भी एक कस्म का मुनाफा ही है नफा की बात जब कहते हैं तो तो पहले जब आ गया शेयर तो फिर शेयर होल्डर अब ये डिपेंचर भी इसी कैटेगरी में आता है इट इज ए डेट सिक्योरिटी अंडर विच द इश्यूज ओवर द डिपेंचर होल्डर ए डेट एंड इज ऑब्लिज टू पे देम पी डिटर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी पहले ही जो शेयर होल्डर थे उन्होंने पहले ही किसी कंपनी के साथ यानी प्री डिटर्म यानी पहले ही मुआदा किया होगा कि हमें किस बिना पर आपकी कंपनी के साथ शेयर करना है तो हमारा जो इंटरेस्ट है या हमारा जो मुनाफा है वो क्या होगा दिस इज नोन एज डिवेंचर देन वी हैव अनदर फाइनेंशियल टर्म यूजर इन फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन इट इज एज स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज इट इज ए मार्केट वायर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और ट्रेडेड यहां पर स्टॉक एक्सचेंज में जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उनकी ट्रेड होती है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई आदमी इंडिया से बाहर गया तो वहां मानते हैं कि अमेरिका गया यूएसए गया तो वहां से उन्होंने लाए हैं डॉलर्स 
या कहीं और गया यूरो लाया यूरोपियन कंट्री से या दिनार लाया या और कुछ पैसा लाया तो जब वो आता है बाहर हिंदुस्तान में वापस तो वहां पर वो इस पैसे को एक्सचेंज करता है और उस इदारे को बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज जहां पर ये जो फायर एंड जो जारे मवादर है वो तब्दील किया जाता है दिस इज नोन एज स्टॉक एक्सचेंज देन वी हैव अनदर टर्म दैट इज बी एस ई बी एस ई इट्स फुल फॉर्म इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बॉम्बे में आज उसको बोलते हैं मुंबई तो यहां पर एक इदारा है जिसको कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसी तरह एक और इदारा है एन एस ई एन एस ई मीनस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो ये दूसरा इदारा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी यहां पर भी जो स्टॉक है वो एक्सचेंज किया जाता है तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इनशाला रहमान कल हम इस मीडियो को आगे बढ़ेंगे थैंक यू वेरी मच